அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு பிஇக்கும் பிடெக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார் பிஇனா வேறு பிடெக்னா வேறையா சார் பிடெக் படித்தா தான் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்கிறாங்க சார் பிஇ படிக்கிறத விட அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட் இன்னும் நிறைய பேரண்ட் பிடெக் படிக்கிறத விட பிஇ படித்தா தான் நிறைய வெளிநாடுகளில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் என்ன தான் சார் படிக்கிறது பிஇ படிக்கணுமா பிடெக் படிக்கணுமா அல்லது இந்த பிஇக்கும் பிடெக்குக்கும் என்ன தான் டிஃப்ரென்ஸு ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த கேள்விகள் இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஒரு முக்கியமான வீடியோ சரி முதல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஇ அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிடெக் அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டூரேஷன் ஆஃப் போத் கோர்சஸ் இஸ் த சேம் ரெண்டுமே நாலு வருஷம் தான் எட்டு செமஸ்டர் தான் ரைட் செகண்ட்லி போத் த கோர்சஸ் ஆர் ரெகக்னைஸ் அண்ட் இம்பார்ட் நாலேஜ் ஆஃப் சிமிலர் கான்செப்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பிஇ படித்தாலும் பிடெக் படித்தாலும் ஒரு கான்செப்ட் நடத்துகிறாங்கன்னா அது பிஏ இருந்தாலும் அப்படியே தான் இருக்கும் பிடெக்காக இருந்தாலும் அந்த கான்செப்ட் அப்படியே தான் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது பிடெக்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவோ அல்லது பிஇனா கொஞ்சம் அதிகமாகவோ சொல்லிக் கொடுப்பதல்ல அதே போல் பிஇனா கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பிடெக்னா தீரியாக இருக்கும் சார் அல்லது பிடெக்னா ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் பிஇனா தீரியாக இருக்கும்னு போட்டு நிறையா பயங்கர குழப்பம் இருக்குது உங்களுடைய வெப்சைட்டில் அப்படி எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது பிஇனாலும் சரி பிடெக்னாலும் சரி கான்செப்ட்ஸை சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுக்கு நாலேஜை இம்பார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல இரண்டுமே ஒன் அண்ட் த சேம் இதுலேயும் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்போது படிப்பு டூரேஷன்லேயும் எந்த மாற்றமும் இல்லை கான்செப்ட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை உங்களுக்கு இம்பார்ட் பண்ணி நாலேஜை டெவலப் பண்ணுறதுலையும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை பிஇக்கோ பிடெக்குக்கோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பிஇ பிடெக் எதாக இருந்தாலும் சரி ஹாவ் த சேம் கரியர் க்ரோத் அண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ராட் ஸ்டடீஸ் எதாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலான அட்வான்டேஜியஸ் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது பிஇ படித்தாலும் அதே போல தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிடெக் படித்தாலும் அதே போல தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆனால் ஒரே இடத்துல மட்டும் நான் படித்தேன் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நீங்கள் வேலை பார்க்க போகணும் அப்படின்னா பிடெக் டிகிரியை விட என்ஜினியரிங் பிஇ அப்படிங்கிற டிகிரி இருந்தால் கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜாக பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற போஸ்ட் எடுக்கிறப்போ பேச்சுலர் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறதா சொல்லப்படுது பட் இருந்தாலும் அந்த விசா ப்ராசஸ் லேட் ஆனாலும் பிடெக்கை பற்றி புரிதல்கள் வரும் பொழுது அதுக்கும் கொடுத்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால் இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாபாக இருந்தாலும் சரி கரியர் க்ரோத்தாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டில் போய் நாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணினாலும் பிஇ அண்ட் பிடெக் போத் ஆர் ஈக்குவலி அட்வான்டேஜஸ் ஸோ அப்போது மூன்றாவது வழி முதல் வழி படிக்கிறது எவ்வளோ வருஷம் அப்படிங்கிறதும் காமன் தான் அதே போல் நாலேஜை இம்பார்ட் பண்ணி கான்செப்டை தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குற அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் ஈக்குவல் தான் அதுக்கடுத்து கரியர் க்ரோத்தாக இருக்கட்டும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கட்டும் வெளிநாடுகளில் போய் நான் படிக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி அல்லது நம்ம உள்நாட்டில் போய் நீங்கள் ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சரி அதற்கும் பிஇக்கும் பிடெக்குக்கும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துலையும் தெரிய வருது சரி அப்போது நீங்கள்லாம் ஈக்குவல்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நம்ம நாட்டில் இந்த என்ஜினியரிங் அண்டு டெக்னாலஜி எஜுகேஷனை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஏஐசிடி என்ன சார் சொல்லுது பிஇ பெருசுன்னு சொல்லுதா பிடெக் பெருசுன்னு சொல்லுதா ஏஐசிடியாக இருந்தாலும் சரி அதே போல் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் எம்ஐடி ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஹார்வர்ட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஏல் எந்த பெரிய வேர்ல்டு கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி அவர்களும் அதே போல் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் பாடிஸாக இருந்தாலும் சரி ஹாவ் கிளாரிஃபைடு தட் இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் த டூ டிகிரிஸ் ஆஸ் த டிஃபரெண்ட் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஈக்குவல் ரெகக்னிஷன் டு போத் இந்த மூவரும் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஊராக இருந்தாலும் சரி வெளிநாடாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்க வேண்டும் என்றாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இந்த இரண்டு பிஇ பிடெக்கை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிகிரியாக கன்சிடர் பண்ணுவது இல்லை இட் டஸ் நாட் இட் டஸ் நாட் இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் தீஸ் டூ டிகிரி ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு டிகிரியும
it gives the equal recognition to the both right adith for example if there is some notification for recruitment of be degree holder be degree holder ku or notification varudhu veingla theriyama and the notification la vande btech apdingiradhu illa vittalum then btech degree holder are also automatically eligible to apply for the same and vice versa na be nu ketrundalum btech nee padichirundhena automatically apply pannikko illa na btech na ketrken nee be padichu vechirundhinaalu neenga neenga paattu apply pannikalam appo தெரியாமல் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் கூட பிஇ படித்திருந்தாலும் பிடெக் அப்ளை பண்ணலாம் பிடெக் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போது எந்த இடத்துலையும் யூ பீப்புள் ஆர் ஈக்குவல் ரைட் அப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா போத் டிகிரிஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் ரெகக்னிஷன் வித் ஈக்குவல் ஸ்கோப் அண்ட் ஃபியூச்சர் யார் எதை சொன்னால் நம்பாதீங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இஸ் டெக்னாலஜி அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதே போல் பிஇனா தீரியாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பிடெக்னா ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னு சில பேர் அப்புறம் சில பேர் பிடெக்னா தான் தீரியாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பிஇனா ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னு சில பேர் ஒன்றும் கிடையாது நம் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் எங்கே இருந்தாலும் சரி நம்முடைய மாணவர்களுக்கு என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே பேர் அந்த என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பிஇ பிடெக்னு மாற்றப்படுகிறதே தவிர படிக்கக்கூடிய படிப்பு என்ஜினியரிங் தான் ரைட் அப்போது more precisely solnuna it is your college and branch that matters sila college la btech abdingra degree vechirupanga iit nit la vandu pathina btech abdingra degree irukum sila deemed universities la btech nu vechirupanga sila deemed universities la be nu vechirupanga anna palkalai kalagathukku kela neraiya courses ku be nu irukum sila courses ku btech nu irukum ella onnu da sir nothing 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 different ella onnu da அப்ப நான் பிடெக் படிக்க போறேன் நான் பிஇ படிக்க போறேன் எல்லாம் ஒன்று தான் அதனால எதையோ போட்டுக்கிட்டு யாரோ சொல்றாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு போட்டு மனசை போட்டு குழப்பி அதற்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி இல்லை இல்லை இதுக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தின்னு யாரோ சொல்றத கேட்டு உங்கள் மண்டையை குழப்பி தவறான கல்லூரிகளில் போய் இந்த கல்லூரியில் வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கும் இவர் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஏதாச்சும் லோ ப்ரொஃபைல் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் போய் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கு நான் பிடெக் படிக்கிறேன்னு போய் மாட்டி கீழே சென்று விடுவான் எல்லாம் ஒன்று தான் ரைட் இப்போவுமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் பிடெக்னு கொடுக்குறாங்க கம் சைபர் செக்யூரிட்டியில் பிஇன்னு கொடுக்குறாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு பிஇன்னு கொடுக்குறாங்க ஐடினா பிடெக்னு கொடுக்குறாங்க எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது எல்லாம் என்ஜினியரிங் படிப்பு தான் பிடெக்னாலும் என்ஜினியரிங் தான் பிஇனாலும் என்ஜினியரிங் தான் ஸோ நாம் படிக்கிறது என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் நம்ம மறுபடியும் வழக்கம் போல் சொல்கிறோம் கல்லூரிக்கு நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள் உண்மை என்னங்கிறத அங்கே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களிடமும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியை பார்த்தும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்போது உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்ன ஆன்சர் பிஇ பிடெக் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன சார் சிமிலரிட்டிஸ் இருக்குது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா விச் ஒன் இஸ் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆன்சர் போத் ஆர் சேம் அப்போது நம்முடைய மாணவர்கள் இதில் குழப்பமே இல்லாமல் ரிலாக்ஸாக இருங்க நல்ல கல்லூரியான்னு பாருங்கள் மொத்தத்தில் நீங்கள் படிக்க போகிறது என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் டிகிரிக்கு முன்னாடி பிஇன் இருந்தாலும் சரி பிடெக் இருந்தாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகே ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் தெளிவு கிடைத்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வழக்கம் போல் அனுப்பிச்சு வைங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முந்தா நாள் ஒரு மாணவன் நாம் ஐந்து நாளைக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவை பார்க்காமல் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு இதில் ஒரு வீடியோ போட்டு கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி என்னிடம் கேட்டார்கள் அதற்குத்தான் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாட் ஈவன் ஏ சிங்கிள் வீடியோ யூ வில் மிஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை அனுப்பிச்சு வைங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் இது தெரிய வரட்டும் ஸோ தட் அவர்களுக்கும் ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்கும் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்